，我不愿做你的废品，我也不愿终身为你而活，我更不愿成为别人左右的傀儡。请殿下成全。殿下回来了。你怎么来了？殿下从前不是最爱这把毒幽吗？只因丝弦断了，实在可惜。如今我已寻到与元琴相匹配的丝弦，替殿下重新画好了。您听，声音同原先一般清越圆润呢。不如我为殿下弹奏一曲，为殿下解闷。不必了。似乎有人整理的。殿下若有烦闷之事，可否告诉妾身呢？我虽然愚钝，未必能替殿下解忧，可若您说出心里话，也不至于无人倾诉。殿下，请您留下吧。多谢你，飞仙。若无他事，改日我再去看你。殿下，还有何事？书斋简陋，终非久居之地。母后又恐下人们失了照料，特遣我来与殿下商议，还是回去住吧。公主每日人来人往，喧闹的很，与这里比起来，缺乏雅趣。我就住这儿了。殿下在哪儿，我也该在哪儿。既然您不肯搬走，那从明日起，我便常来作伴。殿下忙时，我便研墨倒茶。您若闲了，再陪您说话解闷，可好？我早就说过，你不用朝夕奉侍。从前母后为东宫妃时，凡父皇的饮食起居，都会亲自照料，这才是为人妻子的本分。从前因为殿下宽容，我便多有懈怠，如今是认真改过。我说不必就不必了，元琦，送太子妃回去。是，太子妃，您请。我明日再来便是。不必送了，好好伺候殿下。殿下，您看见没有？我怎么感觉今日的太子妃和往常不一样啊？这都什么时辰了，怎么还未送膳？送了送了，早就送过来了。姚姑娘已经把食盒放在外面了。刚才太子妃不是在这儿吗？送了也不行，你去告诉他。今日的膳食我不喜欢，让他重做。啊，又重做啊？是
不亲，喝药吧。你对不起我，对不起你母亲，你对不起你自己，你没有办法。纵<笑>然我有一死，我死不瞑。你要找到梅花模子吗？皇太子也未免太难伺候了，梅花还没开，收集的梅花瓣香味早散了，这不存心刁难人吗？倒是有种似有似无的梅香。哦，嗯、呃，从前摘的梅花瓣，梅香早就淡了，食材还是应食之物更好。方才，胡善祥来到书斋，你便过门不入，为什么？回答我，子金，胡适并无大过，我没办法废除他。殿下误会了，我想成为女官，一生留在上世局。如此一来，殿下不必有丝毫的内疚。我的人生也有了依托。你说什么？我想成为女官，我想当庖厨。你对我有过半分真心吗？若我没有进宫，殿下还会记得我吗？是，我不否认，我不记得你十岁时的模样。甚至忘记了你这个人，但打一开始，太孙妃就是张家强行给我的礼物。造成这一切不幸的来源，是张家的献媚、黄爷爷的固执和疑心。你这么对我，不公平。皇太孙想要促之，官员们掘地三尺，多少无辜者家破人亡。到了成年选妃，又有多少女子身锁寒宫，远离故土亲人？他们所做的一切，皆是为了讨您的开心。您的双手是清清白白的，可是您的促之挂上，是沾满了血的。在你眼里。
无论我知不知情，情不情愿，纵使没有一个人问过我的意见，只因为我是皇太孙，就是罪魁祸首。所以，你宁愿留在上世局，也不愿意留在我身边。若你有半分的歉意，些许的怜悯，就请宽恕我的违逆，因为。我不愿做你的妃嫔，我也不愿终身为你而活，我更不愿成为别人左右的傀儡。请殿下成全。